হে গাইস তোমরা দেখছো স্টাডি অ্যান্ড রিয়েলিটি আর আমি অভিজিৎ আছি তোমাদের সঙ্গে এখানে তোমরা বিজ্ঞান শেখো বাস্তবতার সঙ্গে তো আমি আজকে আলো থার্ড ক্লাস নিতে চলেছি তো যারা যারা আলোর এখনও পর্যন্ত প্রথম দুটি ক্লাস দেখনি তারা অবশ্যই প্রথম দুটো ক্লাস দেখে এই ক্লাসটি সঙ্গে যুক্ত হবে এবার এতদিন আমরা দর্পণ কীরকম দেখেছিলাম স্টেট দেখেছিলাম তো স্টেট দেখলে আমরা কি বলবো সমতল দর্পণ কিন্তু এইটা আমি কি কার্ভ দেখছি গোলে গোল গলিও তলের মতো তাই এই দর্পণগুলোকে গলিও দর্পণ বলবো দেখো এবার ব্যাপার আছে এই সাইডে যদি আমি শেড করি শেড করে দিই তার মানে কি এই সাইডটাই রিফ্লেক্ট হবে না এই সাইডে আলো বাধা পাবে তাহলে রিফ্লেক্ট রিফ্লেক্ট হবে কোন সাইডে প্রতিফলিত হবে কিন্তু আলো এসে এই সাইডে এরকম দর্পণকে আমরা কি বলবো অবতল দর্পণ বলবো আর যদি আমরা এই সাইডে শেড করি তাহলে আলো এসে প্রতিফলিত হবে এই সাইডে তো এরকম দর্পণকে আমরা কি বলবো উত্তল দর্পণ তো এই অবতল দর্পণ এবং উত্তল দর্পণ সম্পর্কে আমরা আগে কিছু সংজ্ঞা দেখে নেব তারপরে কিভাবে ইমেজ ফরমেশন হয় বা প্রতিবিম্ব গঠন করে উত্তল দর্পণ বা অবতল দর্পণে সেগুলো আমরা দেখে নেব তো অবতল দর্পণের কিছু সংজ্ঞা এবার অবতল আর উত্তল দর্পণ বা গলীয় দর্পণ সম্পর্কে আমরা এবার দেখে নেব দেখে নাও এই ধরো আমরা একটা বৃত্ত এঁকে নিলাম তো এইটা ধরো আমাদের সেট করে দিলাম এইটুকু ভালো করে দেখবে তো এই পয়েন্টটা দাও এ নাম দাও এই সাইডটা দাও বি নাম দাও তো একইভাবে এই সাইডে সেট করে দাও এটা ধরো সি নাম দাও এটা ধরো ডি একটা ছবির মধ্যে কি করে আমি বোঝাই ভালো করে খেয়াল করবে কিন্তু লক্ষ্য করবে ওকে তো এই সাইডে সেট করেছি মানে এই সাইড প্রতিফলিত হবে এই সাইডে সেট করেছি মানে এই সাইডে প্রতিফলিত হবে তার মানে এই সাইডে আমি একটা অবতল দর্পণ এঁকে নিয়েছি এটা আমরা কি এঁকে নিয়েছি উত্তল দর্পণ এঁকে নিয়েছি কিন্তু তো এটা আমরা এঁকে নিয়েছি উত্তল দর্পণ ওকে উত্তল দর্পণ এঁকে নিয়েছি তো এইবার দেখো আমরা বৃত্তের ব্যাসার্ধ যদি বলি এইটা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ ধরো আচ্ছা আর এই দুটো বিন্দুর এই দুটো বিন্দুর মধ্যবিন্দু আমি ধরে নিলাম এটা সি এইখানে ধরো এই দুটো বিন্দুর মধ্যবিন্দু ধরে নিলাম এটা সি ড্যাস তাহলে আমি কি বলবো এই সি কে কি বলবো গলীয় দর্পণের মেরু ওকে তাহলে কি হবে গলীয় দর্পণের মধ্যবিন্দুকে আমরা কি বলবো গলীয় দর্পণের মধ্যবিন্দুকে আমরা কি বলবো মেরু বলবো ওকে তো এটা আমার এইখান থেকে এইটুকু আমরা গলীয় দর্পণ পেলাম এর মধ্যবিন্দুকে আমরা কি বলবো মেরু বলবো ওকে এইবার দেখো এইটাকে আমি কি বলবো গলীয় দর্পণের বক্রতা ব্যাসাধ্য তো এটা তুমি ধরো এটা মেরুকে ও দিয়ে লিখি আর এটাকে সি দিয়ে লিখি এটা ও ড্যাস দিই ওকে একটু চেঞ্জ করে দিলাম নামটা বোঝার সুবিধার্থে কারণ তোমাদের নোটি নোট যে নোটেশনগুলো আছে সেগুলো এরকমই আছে তাই তোমাদের সুবিধার্থে এটা করলাম আমি তো দেখো এই যে ওসিটা দেখছো এই ওসিটাই বড় বৃত্তের ব্যাসার্ধ না তাহলে আমরা কি বলবো গলীয় দর্পণটি গলীয় দর্পণটি যে বৃত্তের অংশ সেই বৃত্তের ব্যাসার্ধকে আমরা কি বলবো গলীয় দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ তাহলে এই যে ওসিটা পেলাম এই ওসিটাই কি এই যে গলীয় দর্পণ মানে এবি এবি কোন বৃত্তের অংশ টোটাল বৃত্তেটার অংশ এই টোটাল বৃত্তের ব্যাসার্ধ কোনটা ওসি এই ওসি ব্যাসার্ধটাই কি হবে গলীয় দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ হবে একদম ক্লিয়ার কনসেপ্ট ওকে আর একবার বলে দিই গলীয় দর্পণটি এই যে এটা ধরো গলীয় দর্পণ গলীয় দর্পণটি যে বৃত্তের অংশ তার যে ব্যাসার্ধ তার যে ব্যাসার্ধ তাকে আমরা কি বলবো বক্রতা ব্যাসার্ধ তো বক্রতা ব্যাসার্ধ জেনে নিলাম এইবার আমি জেনে নেব প্রধান অক্ষ প্রধান অক্ষ তো প্রধান অক্ষ কাকে বলবো গলীয় দর্পণের মেরু ও বক্রতা কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যে বা মেরু বা বক্রতা কেন্দ্রের কেন্দ্রগামী সরলরেখাকে আমরা কি বলবো প্রধান অক্ষ বলবো তো বক্রতা কেন্দ্র কাকে বলবো আমি আগে বক্রতা কেন্দ্র কথাটা ইউজ করলাম তো বক্রতা কেন্দ্র কাকে বলবো আমরা একদম ইজি 
কোন গোলীয় দর্পণটি কোন গোলীয় দর্পণ যে বৃত্তের অংশ তার কেন্দ্রকে আমরা বক্রতা কেন্দ্র বলবো তা এই যে গোলীয় দর্পণ এটা এই টোটাল বৃত্তের অংশ সেই বৃত্তের কেন্দ্রই হচ্ছে গোলীয় দর্পণের বক্ত বক্রতা কেন্দ্র তাহলে বক্রতা কেন্দ্র বুঝলে তো প্রধান অঙ্ক আবার বলে দিচ্ছি কোন গোলীয় দর্পণের মেরু ও বক্রতা কেন্দ্রগামী সরলরেখাকে আমরা প্রধান অক্ষ বলবো তাহলে এই যে সরলরেখাটা পাচ্ছি এটা কিন্তু প্রধান অক্ষ একইভাবে ক্লিয়ারলি এই যে এই যে আমার উত্তল দর্পণটা পেয়েছি এর প্রধান অক্ষ এটাই হবে ওকে তো এইভাবে কিন্তু আমরা কিছু সংজ্ঞা দেখে নিলাম এইবার গোলীয় দর্পণের উন্মেষ কাকে বলে গোলীয় দর্পণের পরিধিস্থ দুটো বিন্দুকে যুক্ত করলে যে সরলরেখাটি পাব সেটিকেই হচ্ছে গোলীয় দর্পণের উন্মেষ বলে তো আমরা এই যে প্রান্তবিন্দু এ আর বি যুক্ত করলাম যুক্ত করে এ বি সরলরেখা পেলাম এটি কি গোলীয় দর্পণের উন্মেষ তো ক্লিয়ার আশা করি ওকে আর এই যে গোলীয় দর্পণের উন্মেষ গোলীয় দর্পণের কেন্দ্রে বক্রতা কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন করে তাকেই বলবো আমরা কি উন্মেষ কোন বলবো ওকে তো এইগুলো কিন্তু তোমরা একটু দেখে নেবে তো এইবার আমরা চলে যাব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আলোচনায় সেটা হচ্ছে গোলীয় দর্পণের ফোকাস তো আমি এই ছবিটা মুছে দিচ্ছি তো দেখো নিচেই দেখে নাও গোলীয় দর্পণের ফোকাসটা কি এই ধরো অবতল দর্পণ আছে তো এটা ধরো সি বক্রতা কেন্দ্র এর মিডিলেই হয় ফোকাস আমি প্রমাণ করেও দেখাবো এর মিডিলে ফোকাস হয় এইবার দেখো গোলীয় দর্পণে কোনো রশ্মি সমান্তরালভাবে যদি আপাতিত হয় তবে প্রধান অক্ষের উপর যে বিন্দুতে মিলিত হয় কিংবা প্রধান অক্ষ থেকে প্রধান অক্ষ থেকে কোনো বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয় তবে সেই বিন্দুটাকে আমরা কি বলবো ফোকাস বিন্দু বলবো তো এটা কিন্তু ফোকাস বিন্দু আর একবার বলে দিই আচ্ছা আমি এটা অবতল দর্পণ আঁকলাম একে দেখালাম আমি উত্তল দর্পণের ফোকাস বিন্দুটা আমি এবার দেখাবো একে দেখো এখান এই সাইডে দেখে নাও এই ধরো এ ধরো উত্তল দর্পণ ওকে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে কোনো ব্যাপার নেই তো এই দেখো এফ ঘাবড়ানোর কিচ্ছু নেই আস্তে আস্তে দেখ দেখো যেভাবে দেখবে সেভাবেই শিখবে তো ভালো করে দেখতে হবে তো এইভাবে আলোক রশ্মি আসলো প্রধান অক্ষের সমান্তরাল কোনো আলোক রশ্মি আসলো এসে কোথায় যাবে এই দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে প্রতিফলনের সূত্র অনুযায়ী তো এই যে এই যে পিছনটা আমরা কি করছি জোর করে মিলিয়ে দিচ্ছি সেই অসৎ বিম্বতে দেখেছিলাম যারা দেখনি সেকেন্ড ক্লাসটা অবশ্যই দেখে নেবে তো এই যে আমরা জোর করে মেলালাম তার মানে কি এই বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে তবে এই বিন্দুটাকে কি বলবো আমরা ফোকাস বলবো তো ফোকাসের সংজ্ঞা আবার আমি একটু দেখে নিই দেখো প্রধান অক্ষের সমান্তরাল কোনো আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হওয়ার পরে প্রধান অক্ষের ওপর যে বিন্দুতে মিলিত হয় বা প্রধান অক্ষ থেকে যে প্রধান অক্ষর ওপর কোনো বিন্দু থেকে অপস্থিত হচ্ছে বলে মনে হয় তবে কি বলবো তবে ওই বিন্দুটাকে কিন্তু আমি ফোকাস বলবো এবং এই ফোকাসকেই আমরা পরবর্তীতে দেখব এটাকে বলা হয় মুখ্য ফোকাস ওকে একে বলা হয় মুখ্য ফোকাস তো এইবার দেখো এই যে ও ছিল মেরু তাহলে মেরু এবং ফোকাস বিন্দুর মধ্যে যে দূরত্ব সেটাকে আমরা কি বলবো ফোকাস দূরত্ব তাহলে ও এফ কি হয়ে গেল ফোকাস দূরত্ব ওকে ও এফ হয়ে গেল কিন্তু ফোকাস দূরত্ব তো হয়ে গেল ফোকাস মুখ্য ফোকাস কাকে বলবো জেনে নিলাম ফোকাস দূরত্ব কাকে বলবো দেখে নিলাম তো এইবার আমরা দেখে নেবো গৌণ ফোকাস দেখো আমরা কি প্রধান অক্ষর সঙ্গে সমান্তরাল দেখেছিলাম রশ্মি এইবার ধরো প্রধান অক্ষর সঙ্গে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলে আনত হয়েছে ধরো এই অ্যাঙ্গেলে কোনো রশ্মি আনত হয়েছে ওকে তাহলে বেরিয়ে যাচ্ছে কোথায় আমাদের ঠিক এইখানে বেরোচ্ছে 
ধরো এই এইটা হচ্ছে তোমাদের ফোকাস তো এইবার দেখো আমরা আগে ফোকাস তল কাকে বলে দেখে নিই গৌণ ফোকাসের আগে ফোকাস তল কাকে বলবো প্রধান প্রধান অক্ষের ওপর মুখ্য ফোকাসের সঙ্গে লম্বভাবে যে তল উৎপন্ন করা হয় যা যে লম্বভাবে যে তল কল্পনা করা হয় তাকে আমরা ফোকাস তল বলবো তো এটা হচ্ছে ধরো মুখ্য ফোকাস ওকে তাহলে এর সঙ্গে আমরা লম্বভাবে ধরো একটা তল উৎপ কল্পনা করলাম তো এই যে তাহলে কি বলবো গলিও দর্পণের মুখ্য ফোকাসের সঙ্গে লম্বভাবে যে তল উৎপন্ন যে তল কল্পনা করা হয় তাকে আমরা কি বলবো তাকে কিন্তু আমরা বলবো ফোকাস তল ওকে তাকে আমরা বলবো ফোকাস তল এবার গৌণ ফোকাস কাকে বলবো দেখো একদম ইজি গলিও দর্পণে কোনো রশ্মি আনতভাবে প্রতিফলিত হলে ফোকাস তলের ওপর যে বিন্দুতে মিলিত হয় তাকে আমরা বলবো মুখ্য ফোকাস তো এই যে আমি পেলাম এফ ওয়ান এটা কি হলো এটা কিন্তু মুখ্য ফোকাস এই সরি এটা কিন্তু গৌণ ফোকাস মুখ্য ফোকাস কোনটা ছিল এটা ছিল মুখ্য ফোকাস তো এটা তো মুখ্য ফোকাস দিয়ে প্রতিফলিত হওয়ার পরে যায়নি এটা যেয়েছে ফোকাস তলের উপর দিয়ে তো ফোকাস তলের উপর যে বিন্দুতে মিলিত হয় তাকে আমরা কি বলবো গৌণ ফোকাস বলবো তো ক্লিয়ার হয়ে নিও কিন্তু মুখ্য ফোকাস আর গৌণ ফোকাসটা